这样两个位置，一个小，一个一个比较来，所以这个地方往这边移动，所以你会先碰到。注意，老师现在照着他的题目来画，这是比较细的蜡烛，比较细的蜡烛，这是比较短、比较粗，所以你先先碰到这个，所以你从这个焦点跑出去的话，先碰到这一个红色的，所以红色的先成像。然后往这边走会不会？所以这个有放大，比较放大的效果，知道吗？所以这个地方最有可能，而且是倒立的，所以你先把二跟三，二跟三消掉，因为十项会在子平上成像绝对是倒立的，所以二三消掉。所以先碰到细，再碰到粗，所以第四题的第十题的答案，答案就是选猪。再讲一遍，先碰到细，老师用红色来涂。先碰到红色，再碰到白色，所以一定是这样走过来，所以一定是这样走过来，所以答案是选第四个，二跟三绝对不考虑消掉，因为虚像不可能是虚像，因为在子题是一定是相应倒立的，所以二跟三先消掉。好，第十一题，有关透镜成像的实验，何者是正确的？好，这就是考你哦，你看你这个不可能做图，你要想，凸透镜可以正可以成缩小虚像，错。缩小虚像是谁的专利？是谁近视眼镜凹透镜的专利？所以第一个错，第二个凹透镜可以放大错，凹透镜只会正立缩小虚像，一二都错，一二都错。那凸透镜可以成缩小实像，也可以成倒立实像，但是注意要缩小的话，大变小，大的东西缩小，所以物体一定要放在2 f 1一定要放在2 f y， 二 f y 是谁的原理？照相机，照相机才会抓到这个底下大变小是照相机，所以这时候物体要放在2 f y， 所以 C 的答案要改成2 f y， 二 f y， 所以 A B C 全错，所以第十一题的答案我们要选第四个，第四个大小相同就是在2 f 上， 2 f 上大小一样，距离也一样，这是2 f 的特色。所以正确的答案选第四个，第四个。好，第十二题，第十二题有什么特色呢？第十二题你看到没有？这是什么？把同同同学写上去。第十二题你看到的图是什么特色？正立放大比原来的字大，正立放大虚像。老师有跟同学讲过，正立放大虚像，凸透镜要放正立放大虚像，一定物体一定要在焦距内。那因为他说焦距是六，所以一定要小于六公分，而且一定要用凸的，凸的才有放大的效果。所以焦距，因为它是六公分，哦，它物体是六公分。他说物体是六公分，物体现在距离这里是六公分，所以焦距一定要比这个六来的大，焦距要比这个六，它是物体距离，物体纸张。纸张，现在物体这个纸张就是物体，物体距离透镜是六公分，所以焦距要比六公分大，因为你要放在焦距内，所以焦距一定要比六公分大的凸透镜，凸透镜。所以第一十二题答案选 A， 焦距内一定要在焦距内，物体一定要在焦距内才会成正立放大的虚像，跟物体同一边。好，这个同学你要特别小心。好，接下来我们来看到题组。题组的题目，哦，题组的题目，这种题目你要特别小心哦。这些题组，特别是这一个题组，来，你看到小安用焦距二十公分的透镜，结果得到底下的图。来，你看一下，你看这个图哈。来，你看到镜头上面的图，镜头上面的图，你有没有发现？镜头上面的图，这个 P 就是。物体的距离叫做物距 ，Q 就是因为那个子频，子频跟透镜的距离就叫做什么相距。好，现在 P 叫做物距 ，Q 叫做相距。那他得到的实验结果，他得到的实验结果是什么样结果呢？实验结果，来，你看到没有？当 p 等于四十的时候 ，q 等于四十，这很特别，因为会成实像的一定是凸透镜，而且物距等于相距。好，这一题我们来看一下哈，第十二题，来，物距等于相距。
当你物句等于相句，而且这个一样的时候 ，P 等于 Q 等于四十，那不是就是二 F 吗？二 F 会大小一样。好，所以 F 根据这个事实，把那个事实圈起来哦。F 就是二十，所以我们可以根据得到它是二十。好，焦距知道二十，可是这个题目它没有放过你。他说：“我现在物体焦距二十，这里是四十，我现在放在二十九。你放在二十九，二十九是不是在四十跟二十之间？那是不是二十九就是小于什么？二十九就是小于二 F 跟 F， 所以是放在这个红色的位置。这个红色的位置拿到这边来，就是投影机就会放大。”物体在 F 跟2 F， 它成像就在2 F 外，就会放大，所以这时候就是导力放大的实相。来，老师刚刚不是有教过你这个技巧吗 ？F 2 F 是小变大嘛，就会跑到2 F 外变大嘛，荧光幕嘛。你看你做，你在我们看电影的时候，你看那个荧光幕跟那个。荧光幕跟我们投影出来那个位置距离不是很远吗？这是镜头嘛，投影机的镜头嘛，距离这个荧光幕这里不是都会比较远嘛，所以才会有放大的，懂吗？所以 F 跟2 F 之间 ，F 跟2 F 成像在2 F 外，就是什么放大导力实像。所以第十二题答案我们要选 C， 好，十二题是 C， 然后二第十三题很基本，十三题。他说，在镜子后面要看到缩小的像，缩小哦，导力缩小的像，一定要在哪里？照相机，照相机要在什么？二 F Y， 把大的变小的。所以第十二，第十二题是什么？他题目考的是投影机，第十三题考的是什么？照相机。所以第十三题答案我们要选 A， 就是假的位置，假的位置，假的位置是什么？二 F Y。2 F Y， 你会成像在 F 跟2 F 之间，会有缩小的像，好、哦、是照相机的原理，所以第十三题答案是选 A。好，以上就是我老师为同学介绍的透镜，好、哦，希望同学好好的体会一下透镜的解题概念。那今天的课程老师就为同学进行到这边。